ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਇਹ ਆਮ ਕਾਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨੋ ਨਾ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮੈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 1975 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ ਅ ਐ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮੈਨ ਤੇ 6000 ਇਹਦੇ ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਗਈ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਤੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਦੀ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦਾ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਭ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਲਵੋ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਰੂਪੀ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਉਹ ਰੂਪੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਇਹ ਤੇ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉਤਰ ਲੈ ਕਰਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਣੀਆਂ ਬਲੌਗ ਬਣਵਾਣੇ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜੌਬ ਸੋ ਉਹਨੇ ਰਾਮਾਚੰਦਨ ਦੇ ਪਿਆਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੋ ਰਾਮਾਚੰਦਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਉਹ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੜਬੜ ਔਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੇ ਅਲਨੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋ ਦੇ ਚ ਬੱਤੇ ਲੋ ਦੇ ਚ ਬੱਤੇ ਆ ਇੰਦਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ the moment she attacked harmandar sahab us sab khatam aur mane jaane nafrat hai ke main jaake main unnu goli maar de aur jo jo sunida si lau de ch bache lau matlab harmandar sahab diyan gallan oh fir main likha lau de ch bache jehdi oh photocopies ho ke sari duniya de vich ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਮੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹਰਮੰਦਰ 
ਸੋ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸਨ ਐ ਸਾਰੇ ਐਸਡੀਪੀਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜੀਤ ਬੈਖਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਸੋਇਨੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਲੰਡਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਐਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 12 ਵਜੇ ਨਹੀਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਵਜੇ ਰੰਦਰ 12 ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸੋਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੋਇਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅਕਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸੋਇਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸੋਇਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਇਦਾ ਤੂੰ ਸੁੱਤਰ ਤੇ ਗਾਪਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੱਲ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ ਪੱਲਾ ਔਰ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆਈ ਹੈ ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਐ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਬੋਲ ਕੋ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਝੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਕੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਖੂਨ ਕੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉਹ ਖੂਨ ਕੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਵਜਾਈ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਟਾਈ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂੰਝੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖੂਨ ਕੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ to keep the fire burning ke aga lagiyan da bande mar mar de jande da aur qatl hunde da aur no lutaya hoya agle din se sarkar ko nahi kita aur no lutaya ke rakha hoya unhe television pe dikhaye ja rahe hain aur khoon ki ek ek boond bajaye ja rahe hain ਅਲ ਤੋ ਖੂਨ ਗਿਆ ਕਿ ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਰਾ ਖੂਨ ਪਰ ਤੁਰਾਸੀ ਦੇ ਦਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਜਿਸੇ ਲੈ ਦੋ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਛਾਪਦਾ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਐਸਾ ਸਫੇਦ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਤੀ ਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਹਾਂ ਗੈਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਦਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਸੀ ਸਾਊਥ ਐਕਸਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮਨੋਜ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਦਾ ਚੱਲੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਛੜਵਾਣੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਏਗੀ ਸੜੇ ਨਾ ਸੜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨੀ ਪੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਪਾੜਗੰਜ ਪ
ਮਤਲਬ ਖੜੇ ਸੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਖੜੇ ਸਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਸ਼ਨ ਅਬੈਸੀ ਕਾਫੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਵਾ ਖੜੀ ਖਾਤ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਲਓ ਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਏ ਖੂ ਪਰ ਗਏ ਦੇ ਖੂ ਤੋ ਨਾ ਰੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋ ਪਏ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਪਰ ਐਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਸੜ ਜਾਏ ਬਾਹਰੋਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅ ਸਾਰਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਅੱਧੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿੱਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੋਲ ਔਰ ਕਾਟਨ ਜਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਆ ਦਿਓ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਕੈਂਪ ਐਂਡ ਕੋ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਲੈ ਕਾਫੀ 8:00 ਤੇ ਉਥੋਂ ਕੈਂਪ ਐਂਡ ਕੋ ਤੋਂ ਡਿਟੋਲ ਔਰ ਡਿਟੋਲ ਦੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਕਾਟਨ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਵੱਲ ਚੱਲਨੇ ਆ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ 11:30 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਇਥੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨ ਵਾਕਫ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਵੈਲ ਸਿੰਘ ਯਾ ਲੈਫਟ ਜੈਂਟ ਗੋਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਫੋਨ ਸਾਰੇ ਪੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਸ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਵਸੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਰਡ ਦਾ ਤੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਸੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਂ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣ ਗਏ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੀ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਅਫਰੇਡ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਕੱਦ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਖੈਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਤੋੜਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਭ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਵਸਾਨ ਦਾ ਬਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਲਕ ਵਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਟੱਬਰ ਮੇਰੇ ਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੀ
ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਮਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਉਹਨੇ ਜੀ ਦੋ ਪੈਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੜਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਹੀ ਮੁੱਦਈ ਵਹੀ ਮੁਨਸਫ ਹਮੇ ਪਤਾ ਥਾ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਂਡਰ ਸੈਂਟਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁੱਛਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਲਾਓ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਲੰਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਦਾ ਇਹ ਬਸ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ 84 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐ ਮੇਰੇ ਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਜੀ 105 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਥੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਕਰਮਾ ਬੈਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਆਇਆ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਮਾਰਕੇ ਰੱਖ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ